Paweł Stawarczyk, witam serdecznie w 14. poziomce. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Dzisiaj zaczniemy używać tych liczb, których do tej pory się uczyliśmy. Dzisiaj uczymy się powiedzieć 14. 14. 14. 14. No to liczymy bobaski, które ktoś tutaj ułożył w liczbę 2014. Zaczynamy od bobaska tutaj niebieskiego w dwójce. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. No a teraz liczymy od bobaska w czwórce różowego. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. No i wciskamy guzik przerwy i recytujemy, co starsza pani musi pamiętać, żeby mieć na lotnisku pięć rzeczy. I have my neck wallet. I have my passport, I have my boarding pass, I have my pen, I have my bag. A jak powiedzieć, zgadza się. That's right, that's right. A teraz wciskamy guzik przerwy i recytujemy te pięć rzeczy. Ty masz to, ty masz tamto. You have your neck wallet. You have your passport, you have your boarding pass, you have your pen, you have your bag. That's right, that's right. A jak powiedzieć zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się? Stop, breathe and smile. Stop, breathe, and smile. That's right. That's right. A jak powiedzieć bardzo dziękuję za pomoc? Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. That's right. That's right. A jak powiedzieć, nie jestem pewien, nie jestem pewna? I'm not sure. I'm not sure. No i dzisiaj wreszcie jesteśmy na lotnisku i nauczymy się, jak powiedzieć brama. Brama to to miejsce, gdzie wchodzimy na pokład samolotu. Na każdym lotnisku jest wiele takich różnych bram i napisane jest, dokąd jest lot, i musimy się tam ustawić w kolejce i wchodzimy do samolotu. I na bramę mówimy gate. I widzimy, że jest tutaj nawet napisane gate u góry, na żółto, gate. Wymawia się gate i to się rymuje ze słowem eight, czyli 8. To mamy akurat tutaj właśnie bramę 8, gate. Więc możemy sobie zapamiętać gate, że jest podobne do ósemki w wymowie. Osiem mówi się eight, a brama mówi się gate. I pamiętamy, że iść albo jechać to jest to go. Słówko to oznacza bezokolicznik. I pamiętamy też, że jak sobie wykreślimy słówko tu, zostaje nam samo go i to go oznacza tryb rozkazujący. Idź, idźcie, niech pani idzie, niech pan idzie, niech państwo idą. To jak powiedzieć idź krok po kroku? Pamiętamy, że to było nasze pierwsze zdanie. Go step by step. A jak powiedzieć, potrzebuję iść krok po kroku? I need to go step by step. I need to go step by step. 
I pamiętamy, że mieliśmy to słówko tu albo jako oznaczenie bez okolicznika, albo w znaczeniu dwa. Pisze się inaczej, a wymawia się tak samo. No i dzisiaj dodamy sobie kolejne słówko tu, które mamy tutaj na dole i na fioletowo ono oznacza do, po polsku do, kierunek ruchu. Więc spójrzmy najpierw od góry. Mamy tu, wymowa tu, kiedy mówimy dwa. Wymawiamy tu, jeżeli jest to słówko tu, które oznacza bezokolicznik. I znowu wymawiamy tu i piszemy identycznie, jeżeli znaczy to do w określeniu kierunku ruchu. Trzy słowa wymawiane identycznie tu. Jedno oznacza dwa, pisze się inaczej. Drugie oznacza tu w znaczeniu bez okolicznika. Trzecie do. I te dwa ostatnie piszą się identycznie. Nie mamy co się martwić. Z kontekstu zawsze można od razu zgadnąć, o jakie słowo chodzi. No i teraz widzimy, że pani Dziuńka mówi panu Zdzichowi go to gate eight. Tutaj słówko tu oznacza kierunek ruchu. Go to gate eight. Czyli niech pan idzie albo idź do bramy osiem. Czyli powiedzmy to jeszcze raz. Go to gate eight. Go to gate eight. No i pan Zdzichu powtarza gate eight, gate eight i pani Dziuńka odpowiada zgadza się. Jak powiedzieć zgadza się? That's right. No i proszę, nasz pierwszy dialog po angielsku. Pani Dziuńka mówi go to gate eight. Powtarzamy. Go to gate eight. I pan Zdzichu się pyta, czy dobrze zrozumiał? Gate eight. Powtarzamy. Gate eight. I pani Dziuńka potwierdza. That's right. Powtarzamy. That's right. Bardzo proszę, żeby pytać się ludzi i powtarzać po nich. Jak jesteśmy na lotnisku, przy tym zabieganiu, zdenerwowaniu, hałasie, Zawsze pytamy się i potwierdzamy informacje. To pomaga naszemu mózgowi lepiej zapamiętać. Więc nie bądźmy bohaterami, nie słuchajmy, nie kiwajmy głową, tylko kiedy nam mówią, powtarzajmy po nich, bo łatwiej zapamiętać. Więc jeszcze raz ten cały dialog. Ja mówię i my powtarzamy. Go to gate 8. Gate 8. That's right. A jak powiedzieć zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się. I pamiętamy, że jest to bardzo ważne, żeby to robić, szczególnie jak jesteśmy zdenerwowani na lotnisku, bo łatwiej zapamiętamy to, co się dzieje i nie pogubimy rzeczy, kiedy się uspokoimy. Jak powiedzieć zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się. Stop, breathe and smile. Stop, breathe and smile. A tu widzimy inna brama, więc proszę powtarzać za mną. Go to gate 14. Gate 14. That's right. Go to gate seven. Gate seven. That's right. Go to gate five. Gate five. That's right. A jak powiedzieć zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się. Stop, breathe and smile. Stop, breathe 
and smile. No to kolejna brama i powtarzamy po mnie. Go to gate 13. Gate 13. That's right. Go to gate 8. Gate 8. That's right. Go to gate 11. Gate 11. That's right. A jak powiedzieć zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się? Stop, breathe and smile. Stop, breathe and smile. A jak przeprowadzić ten dialog, kiedy brama jest numer dwa? Idź do bramy numer dwa, numer dwa zgadza się. Go to gate 2. Powtarzamy. Gate 2. That's right. A teraz jak powiedzieć to samo, kiedy numer jest 12? Go to gate 12. Gate 12. That's right. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do następnej poziomki.